நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் நல்ல வேளை யாருக்கும் இன்விடேஷன் கொடுக்கல அது வரைக்கும் சந்தோஷம் நம்பி என்ன காரணம்னு சொல்லுங்க எனக்கு மனசு சரியில்லை நீங்க போய் சொல்றீங்க உண்மையான காரணத்தை சொல்லுங்க ஏங்கிட்ட சொல்ல கூடாதா காரணத்தை சொல்லாம பிளாங்கா கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் வேண்டாம்னா விட எனக்கு காரணம் தெரிஞ்சாகணும் இப்ப சொல்ல போறீங்களா இல்லையா யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்ல அந்த பிரகாஷ் ஏதாவது பண்ணானா அது எனக்கு பிசினஸ் பிசினஸ் லாஸ் அத பிசினஸ்ல லாஸ் ஆ எந்த வகையில லாஸ் எல்லா அக்கவுண்ட்ஸ் நான் பார்த்துட்டு தான இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த லாஸ் இல்லையே ஐ மீன் பிசினஸ்னா பிசினஸ்ல இல்ல ஷேர் மார்க்கெட்ல ஷேர்ல போட்ட பணம் எல்லாமே போச்சு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது எல்லாமே போச்சு அதுக்கு மேரேஜ்க்கு என்ன சம்பந்தம் கெட்ட சகுனமா தோணுது எனக்கு நம்பி மேரேஜ் பேச்ச ஆரம்பிச்சதும் ஷேர்ல கோடி கணக்குல நஷ்டம் எனக்கு இது சரிப்பட்டு வரும் தோணல சென்டிமெண்டா இது சரிப்பட்டு வராது வேண்டாம் விட்டு அப்படியா சொல்றீங்க ஜோசியர் கூட பிரமாதமா இருக்குன்னு சொன்னாரு அந்த மாதிரி ஜோசியத்துல எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல நாங்க வந்தது உனக்காக தான் ஆனா இந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட்ல எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு ஒண்ணு வேணா பண்ணுவோம் நீ சொன்ன ஜெய் ஹிந்த் விளாஸ் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிப்போம் ஒரு ஆறு மாசமோ ஒரு வருஷமோ கல்யாணத்தை தள்ளி வைப்போம் நீங்க <laughs> 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 இப்போதைக்கு இது போதும் எனக்கு மனசு வேற சரியில்லை வேற எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே நீங்க ஏதாவது உண்மை என்கிட்ட இருந்து மறைக்கிறீங்களா உங்ககிட்ட மறைச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் நான் கொஞ்சம் தனியா இருக்கணும் ரூமுக்கு போறேன் எனக்கு குடிக்கணும் போல தோணுத பகல்லையவா ஆமா ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்கேன் கல்யாணம் ஆசை காட்டி உன்னை நானே வேண்டான்னு சொல்றேன் ரொம்ப அப்செட் ஆகலல்ல கிடி மாதிரி நியூஸ தலையில போட்டுட்டு அப்செட் ஆகுறியான்னு கேட்டா நான் என்ன சொல்றது ஐம் சாரி காயோ எனக்கு நீங்க நல்லா இருக்கணும் அதான் முக்கியம் ஏதோ ப்ராப்ளம்ல இருக்கீங்க எந்த நேரத்துல உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது என்னோட கடமை இப்ப என்ன ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணது லாஸ் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதானே விடுங்க பாத்துக்கலாம் நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க எனக்கு மனசு சரியில்ல நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன் எனக்கும் சேர்த்து வேண்டிட்டு வா காயம் அஃப்கோர்ஸ் ஷியோர் தேங்க்யூ காய் டாலிங் உன்னோட சப்போர்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நான் எதை வேணா சமாளிப்பேன் போடா போய் குடிச்சு குடிச்சு சாவு வா வேணும் போலா வா அக்கா 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 எப்படி காய் இதெல்லாம் சாத்தியமாச்சு கடவுள் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றாருக்கா ஷேர் மார்க்கெட்ல நஷ்டத்தை உண்டாக்கி நம்பி மனசை மாத்திருக்காருக்கா ஓ அப்படியா ஷேர் மார்க்கெட்ல நஷ்டமா அதெல்லாம் போயிடு என்னக்கா சொல்ற அப்ப நம்பி போய் காரணம் சொல்லி கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டாரா ஆமா பிசினஸ்ல லாஸும் இல்ல ஒரு புடலங்காயும் இல்ல உண்மையான காரணமே வேற வேறையா அவன் அப்படி பதறி போய் கல்யாணம் வேணான்னு சொன்னதுக்கு இந்த காயத்ரி தான் காரணம் என்னக்கா சொல்ற எல்லாமே நான் போட்ட பிளான் தான் நான் ஆட்டி வைக்கிற படி அவன் ஆடுறான் அக்கா 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 எப்படிக்கா இதை சாதிச்ச எனக்கு சொல்லுக்கா பிளீஸ் பாடி சொல்றேன் போடா 
உன்னை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெம்பா இருக்கு நானும் ஸ்டேஷன்ல உட்காந்துருக்கேன் எங்க என்னையும் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்கன்னு பயமா இருக்கு சகல கவலை எப்படி சகல இன்னைக்கு எவன் திருடங்கறதை கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க வேற வேற ஸ்டேஷன்ல இருந்து திருடங்களை கூட்டிட்டு வரணுமா வெயிட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க ஏமா உன்கிட்ட நகைய திருடிட்டு போனானே அவ முகம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்குதா அவ மூஞ்சி சரியா பார்க்கலன்னு வெள்ள கர்ச்சீஃப மூஞ்சில கட்டிருந்தான் அப்புறம் எப்படிமா உனால அடையாளம் காட்ட முடியும் சகல நான் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்ட சகல எல்லார மூஞ்சிலயும் கர்ச்சீஃப கட்டுவாங்களா அவங்கள பார்த்து இவ அடையாளம் காட்டணுமா உள்ள வச்சு கூவுறா எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுவாங்களா அடேங்க அப்பா சம டெக்னிக்கா இருக்குதுல கணேசா ஆமா இருக்கிறவங்க அன்னைக்கு நடந்ததை நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க ஒவ்வொருத்த மூஞ்சிலையும் கட்சி வைப்பாங்க ஓரளவுக்கு பொருந்தி வந்தாலும் சொல்லுங்க அடிக்கிற அடியில உண்மை வர வச்சிடுறேன் சரிங்க சார் வேணாம் <laughs> 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 பணத்தை கொடுத்து சரி பண்றதும் பணம் வேணா நீதான் வேணும்னு பிடிவாதம் பிடிக்கிற பொண்ணுங்களை கொலை பண்றது மாதா இருந்திருக்கான் புட்டு புட்டு வைக்கிறியேக்கா இவ்வளவு ரகசியம் உனக்கு எப்படிக்கா தெரிஞ்சது பொண்ணுங்க லிஸ்ட் எல்லாம் பேரோட சொல்ற இந்த ஆயுதத்தை என் கையில கொடுத்ததே நம்பிதான் நம்பியே எல்லா விவரத்தையும் உங்ககிட்ட சொன்னானா பின்ன எனக்கு எப்படி இவ்வளவு டீடைல்ஸ் தெரியும் குடிச்சிட்டு வந்து ஒல்லறதும் போத தெரிஞ்சா எல்லாம் மறக்கிறதும் அவன் குடும்பத்துக்கே இருக்கிற பரம்பரை வியாதின்னு உனக்கு தெரியும்ல அதை வச்சுதானக்கா போன தடவை அவன் மண்டையே உடச்சோம் அத நான் மறப்பனா இப்பவும் அதுதான் நடந்தது ஒரு நாள் அவன் குடிச்சிட்டு போதையில என்ன மானிய தேனேன்னு சாவடிக்க ஆரம்பிச்சான் நானும் நைஸா அவனை கழட்டி விட்டு தப்பிக்கிறதுக்காக பேசிட்டு இருந்தேன் அப்பதான் ஐயா அவரோட வீர பராக்கிரமத்தெல்லாம் என்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு சபாஷ்கா அவன் தலையில அவனே மண்ணளி போட்டுக்கிட்டான்னு சொல்லு ஐயா இப்படியே பொண்ணுங்களை ஏமாத்தி ஏமாத்தியே வாழ்க்கைய ஓட்டிடலாம் நினைச்சாராம் என்ன பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற ஆசையே வந்துச்சான் அவளை லவ் பண்ண இவளை ஏமாத்தின அவளை கைவிட்டன்னு இடம் பேர் உட்பட எல்லாத்தையும் டீடைலா சொல்லி பெருமை பாட்டுக்கிட்டான் இவ்வளவு பேர கௌத்தன்னா ஓங்கிட்ட மட்டும் கவுந்துட்டேன் என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்கோனு அன்னைக்கு போதையில கெஞ்சினா அப்படி போடு யார் கிட்ட காயத்ரி கிட்டியவா போதையில சொன்னது அவ மறக்கலாம் நான் மறப்பேனா இவன் கிட்ட இருந்து வர ஒவ்வொரு விவரமும் என் மூளையில ஸ்டோர் ஆயிடும்ல இந்த ரகசியத்தை பின்னால எங்க யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியல அத கிட்டத்தட்ட நான் மறந்தே போயிட்டேன் 
இந்த கல்யாணத்தை எதை வச்சு நிறுத்தலாங்கிற நெருக்கடியில உக்காந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தப்பதா எனக்கு எது ஞாபகத்துக்கு வந்தது அதான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காரியத்தை சாதிச்சுட்டேன் சூப்பர் கா பிரமாதம் உனக்கு சமம் நீதான் கா எனக்கே தெரியாம இவ்வளவு வேலை பார்த்திருக்க அதெல்லாம் சரி இவனை போன்ல மிரட்டினது மட்டும் யாருன்னு எனக்கு புரியவே இல்லக்கா நீயே ஒருவேளை ஆம்பளை வாய்ஸ்ல பேசி மிரட்டிட்டியோ அதுக்குன்னு ஒரு ஆளை செட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் யாருக்கு அந்த ஆளு அதோ வர பாரு அக்கா இவன் நம்பியோட ஆளாச்சே எவனும் எவனுக்கான ஆளும் கிடையாது யாரு எலும்பு துண்ட வீசுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நாய் வாழாட்டும் நம்பிக்கை எப்பவுமே கஞ்சித்தனம் தான் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு பத்து பைசா தரணும்னா கூட ஆயிரம் தடவை யோசிப்பான் இந்த கந்தசாமிக்கான விலைய நான் கொடுத்தேன் அதுவும் நம்பி பணத்துல இருந்துதான் முதல்ல கைய கொடுக்கா பிரமாதம் கா இத வச்சே நீ நம்பிய எப்படி வேணாலும் ஆட்டி வைக்கலாம் வணக்கம் மேடம் நீங்க சொன்னபடி எல்லாம் செஞ்சிட்டேன் நம்பி சார் அதை நம்பிட்டாரா நீங்க நினைச்ச எஃபெக்ட் கிடைச்சதா மேடம் மேலையும் <laughs> 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 ரொம்ப நன்றி மேடம் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் என்ன மேடம் வெண்ணிக்கு நீங்க எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கீங்க வீடெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் இப்ப அவனோட விசுவாசமா இருக்கேன் எனக்கும் ஏதாவது பண்ணுங்க மேடம் நினைச்ச என்னடா இன்னும் ஆரம்பிக்கலேன்னு வீடு பார்த்து வச்சுட்டியா சிங்கிள் பெட்ரூமா இல்ல டபுள் பெட்ரூமா சாரி மேடம் ட்ரிபிள் பெட்ரூமா இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அக்கா எப்படி பிளான் பண்றான் பாத்தியா விடு ஆசைப்படுறதுல என்ன தப்பு கவலைப்படாது கந்தசாமி சீக்கிரமே அந்த வீட்டை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடுவோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் ஆனா விஸ்வாசம் மட்டும் எப்பவுமே ஏன் பக்கம் தான் இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கை விஸ்வாசமா இருக்கிற மாதிரி அங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் புரியுதா கண்டிப்பா மேடம் நம்பியால உன் வாய்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்ல கண்டிப்பா முடியாது மேடம் சுத்தமா மாத்தி தான் பேசினேன் என்னோட எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது மேடம் வெரி குட் ஆனா ஒண்ணு நமக்குள்ள இருக்கிற இந்த டீலிங்க வேற எங்கயாவது சொன்ன இல்ல என்ன மிரட்டி பணம் வாங்கலாம் நினைச்சேன் உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாதா பணப்பட்ட பெண்ணியவே போட்டு தள்ளிடுவேன்னு மிரட்டினோகதான் நீங்க எனக்கு செக் வைக்க இன்னொரு ஆள் ரெடி பண்ண முடியாதா என்ன வெரி குட் இந்த புத்திசாலித்தனம் இருந்தா பொழைச்சுப்ப கந்தசாமி சரி எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ கிளம்பு தேங்க்யூ மேடம் வர மேடம் சரி சரி கிளம்பலாவா அக்கா இவன் டபுள் கேம் பண்ணாம பாத்துக்கோக்கா பண்ண மாட்டான் வேணும் அப்படி பண்ணானா இவனை எப்படி எங்க லாக் பண்றதுன்னு யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இவனை உள்ளேயே எழுத நீ கிளம்பு நான் ஒரு முக்கியமான ஆளை பார்க்க வேண்டியிருக்கு யாருக்கா பார்க்க போற ஜெயிச்ச உடனே யார சந்தோஷமா பாப்பனோ அவன எவங்கிட்ட சவால் விட்டு ஜெயிச்சிருக்கணும் அவனை பார்க்க போறேன் நான் வரேன் என்ன சத்யா ஒரு பப்ளிக் ஒண்ணு தேடி வந்திருக்கேன் வாங்க ஒரு வாரத்தை கூட சொல்ல மாட்டேங்கிற இதுதான் நீ அதிகாரியா இருக்கிற லட்சணமா உனக்கு இதை பத்தி எல்லாம் நிறைய கிளாஸ் எடுத்திருப்பாங்களே இந்த லட்சணத்துல நீதான் பெஸ்ட் தாசில்தாருங்கிற பாராட்டு வேற ஒரு பப்ளிக்ங்கிற முறையில வந்திருந்தா நான் மரியாதை கொடுத்து உட்கார சொல்லிருப்பேன் நீ நக்கல் அடிக்க தானே வந்திருக்க வேற எதுக்கு வந்த நீ உட்கார சொல்லனா என்ன நான் உட்காருவேன் ஏனா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் பேய 
எல்லாம் உன்னோட கம்பேர் பண்ணா உன்னை விட நல்ல மனசு உள்ளதா தான் இருக்கும் நீ சந்தோஷமா இருக்கன்னு சொன்னாலே யார் கூடியோ கெட போதுன்னு தான் அர்த்தம் நியாயமா நான் ஸ்வீட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கணும் மறந்துட்டேன் நினைக்கிறேன் என்ன விஷயம் சொல்றேன் தாசில்தார் மேடம் என் முன்னாள் குழந்தனாரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எனக்கும் நம்பிக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு பெரிய முயற்சி எல்லாம் எடுத்து புத்திசாலித்தனமா திட்டம் எல்லாம் போட்டு பிரகாஷ் <laughs> நம்பிக்கும் எனக்கு தெரியும் வாழ்த்திட்டு <laughs> கல்யாணம்ல <laughs> நல்ல கிராண்டா ஒரு ஏசி ஹால் புடிச்சு சிறப்ப கல்யாணம் பண்ண வேண்டாமா சரி எல்லா ஏற்பாடையும் பண்ண பிறகு உன்னால என்ன பண்ண முடியும் ஆ எல்லா சொந்தக்காரங்களையும் கூப்பிட்டு கல்யாணம் சும்மா ஜக ஜோதியா நடக்கணும் கண்டிப்பா நான் அங்க இருப்பேன் நீ என்ன பத்திரிக்கை வச்சு கூப்பிடலனாலும் நான் அங்க வருவேன் கல்யாணத்தை நான் பாக்க வேண்டாமா கூப்பிடாத வீட்டுக்கு போனா அதுக்கு பேரே வேற என்ன பிரகாஷ் மறந்துட்டியா போன்ல நீ என்ன சொன்ன கல்யாணத்தை நீ பாக்கணும் நீ அங்கதான் இருப்பேன்னு சொன்ன நீ கூப்பிட்டு நான் வராம இருப்பனா ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட இல்லாம அந்த கல்யாணம் திருவிழா மாதிரி நடக்கணும் ஓகேவா இத சொல்லி வாழ்த்திட்டு போலான்னு தான் வந்த வாழ்த்திட்டேன் எதிர்பார்த்துக்கிற <laughs> என்னங்க 
எனக்கு அதான் குழப்பமா இருக்கு நியாயமா எப்ப பேசினாலும் செஞ்சு காட்டுறேன் கெடுத்து காட்டுறேன்னு சவால் தான் விடுவா இன்னைக்கு வாழ்த்துட்டு போறாளே பிரகாஷ் நீ வீடியோ எடுத்தா கூட புரியாத மாதிரி தான் பேசியிருக்க பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன்